segunda rodada deste Brasileirão trouxe boas notícias para a dupla Grenal. Na arena, o zagueiro Fred garantiu a vitória do Grêmio sobre o Flamengo. Já no Morumbi, o Internacional venceu o São Paulo com dois gols do camisa 9 colorado, Eduardo Sacha. Na capital paulista, quem se deu bem foi o Internacional. A proposta de Argel era essa, jogar fechadinho, segurando lá atrás e sair no contra-ataque. E pelo jeito, deu certo. Depois da arrancada de Vitinho, Eduardo Sacha abriu o placar. Na etapa final, as coisas ficaram um pouco mais difíceis para os colorados. Isso porque Alex acabou sendo expulso. Então, o São Paulo cresceu na partida. De tanto insistir, Lugano deixou tudo igual. Mas no apagar das luzes, o camisa 9 Eduardo Sacha apareceu de novo e garantiu a vitória colorada. Agora vamos voltar aqui para o nosso estado. Na arena, o Grêmio recebeu o Flamengo. Com a bola rolando, o time do técnico Roger abusou das chances perdidas. No primeiro tempo, foram pelo menos quatro oportunidades em que o tricolor parou na defesa carioca. Miller, Bolanhos e Bobô perderam boas chances, mas quem mais apareceu foi Giuliano. Por duas vezes, o camisa 8 tricolor quase abriu o placar. A preocupação estaria se a gente não estivesse criando, né? ou estivesse criando aleatoriamente. A gente cria em, em função do, do sistema que a gente tem e, e das movimentações que a gente faz. Veio o segundo tempo e o Grêmio continuou perdendo muitas chances. Em menos de 10 minutos, os atacantes gremistas pararam pelo menos duas vezes nas mãos do goleiro Paulo Vitor. Quando não era o goleiro, era a trave que impedia o gol. Mas na cobrança desse escanteio, Luan colocou a bola na cabeça de Fred, que garantiu os três pontos para o tricolor gaúcho. Mas o nosso gol não saiu numa jogada construída em cima disso que a gente propôs, saiu... Uh, oriunda de um escanteio, de, de uma ação ofensiva, né, que a nossa bola parada entrou e o Fred fez um belo gol de cabeça. A rodada foi positiva para a dupla Grenal. Gremistas e colorados avançaram na tabela. Com quatro pontos, o Internacional está em sexto. O Grêmio, com a mesma pontuação, aparece logo abaixo, em sétimo lugar. Esses dois jogos me deram a, a convicção de a gente, que a gente tem um grupo qualificado, e, e que a gente pode fazer um campeonato do mesmo nível maior que o ano passado. 